A brood of hens at a chicken farm. They're all very similar, aren't they? They move the same way, and they seem to behave the same way. Can anyone see a difference between them? But they are actually all individuals, each with its own personality. Hanna Lovely studies how chickens behave. Individen och olika personlighets typ skiljer sig. Inte så att de det finns någon mer ja, korkad eller någon mer smart typ, men de verkar vara olika smarta på olika problem. Ja, redo, redo, då kör vi. Ser, hon är lite mer försiktig och kollar lite. The fowl is placed in a simple labyrinth. It has to find its way to some tasty worms. When the fowl has located the worms, the setup is changed. Now there's a new route to the tasty treats. New challenges. What's going on here? They've changed it. Which way should I go? Oops, can't go there. Hey, no cheating. Let's try again. Simplare, enklare problem så verkar de som är lite snabbare och lite mer på verkar snabbare på att lösa det. Men lite mer komplicerade saker, man behöver ta det lite lugnt och ja, undersöka olika sätt att lösa problemet på. Då verkar det som att de lite mer försiktiga typerna löser dem bättre. Men det beror på vilket problem man utsätts för. De höns som vi jobbar med här, det är röda djungelhöns. Och röda djungelhöns är vilda anfadern till alla domesticerade höns. Så det är som vargen är för hunden. Och det är en vild art som fortfarande finns kvar i Sydostasien. Men vi har lyxen av att ha en population här med röda djungelhöns som vi har i fångenskap. Som gör att man kan vänja dem vid människor och man kan observera dem på nära håll. Men att det ändå är en vilda fågel. The idea that fowl have personalities is quite new in the research world. In practice, this has many consequences. If you have a thousand hens in a hen house, some of them will manage fine. But others, that have a different disposition or personality, that handle stress differently, might not manage well at all. Höns kan, som hos man har gjort hos många andra djur, eh, beskrivas längs gradienter där man är mer eller mindre försiktig, mer eller mindre ja, motsatt då, tuff, mer eller mindre nervös, mer eller mindre explorativ, mer eller mindre aggressiv kan man också vara. From the lab, we move to what is probably the only chicken farm designed specifically for behavioral research. It's located in Vreta, outside Linköping. The environment here resembles real-world egg production facilities, but is adapted for the university's research. Stress är, är så att säga det nav som mycket av vår forskning roterar runt. Va? Därför att djur i det moderna lantbruket de utsätts för stress egentligen från födelsen till döden. Va? Ganska korta Eh, upplevelser av stress tidigt i livet kan förändra ett djurs beteende, sätt att fungera på över hela livstiden. Men inte bara det utan faktiskt också överföras till nästa generation så att avkomman efter de här stressade djuren också har ett förändrat beteende. Over the past 50 years, the lives of fowl and indeed of all domestic animals have changed completely. Vi får dubbelt så mycket mjölk från en ko och dubbelt så många ägg och dubbelt så mycket fläsk ifrån en gris och så vidare. Det är ungefär 8000 år som, som eh, har gått sedan människan först började att avla och förändra djungelhönsen till det som har blivit idag. Och vi vill ju veta vad som har hänt under den här processen. The more we learn about biology, about how animals function, the easier it is for Per Jensen and his research team to create good environments. Good breeding programs that reduce the risk of disease and stress sensitivity. This is basic research with real-world applications. Att den här kunskapen, den är inte bara till för sin egen skull, utan i det långa loppet så är det ju den som gör att vi kan utveckla djurhållningen och få mer djurvänliga system. Vi vill till exempel gärna hitta de gener som gör att Vissa individer bland hönsen blir benägna att utveckla fjäderhackning eller kanibalism. Och det har vi inte gjort än så länge. Vi har hittat gener som gör att vissa blir mer utsatta för fjäderhackning. Men inte 
vilka gener som gör att man utför beteendet. Därför är det oerhört viktigt att vi lär oss mer om vad som styr personlighet, vad som formar personlighet, hur personligheter yttrar sig. It's unavoidable that the research led by Dr. Jensen will have ethical and practical consequences. How much will the animal's living conditions be changed? Will our food supply change and will food prices escalate from today's relatively low levels? Just inom vårt område så är det så att de fakta vi tar fram de har en stor etisk betydelse. Man måste faktiskt värdera om man nu vet att en viss avelsinriktning leder till att djuren kanske påverkas eller förändras på ett visst sätt. Då kommer frågan tillbaka ganska snabbt, men varför gör vi på det här sättet då? Jag tror att det är väldigt viktigt att vi forskare är med i samhällsdebatten, att vi tar ett ansvar för att föra ut vår kunskap. Men däremot är det oerhört viktigt att man också är ganska tydlig med var min kompetens tar slut. Va? Alltså jag kan jag veta hur mycket som helst om djurens beteende och genetik, men det gör inte mig nödvändigtvis till bättre lämpad att göra de här etiska övervägandena.